assalamu alaikum everyone hope you are doing well so in today's class i'll look into one important topic of a2 microeconomics and this is from consumer behavior unit number 7 and the concept is showing on the screen prove that price effect is equal to income effect plus substitution effect so this is the topic that i'll explain to you in this in this video lecture and here we assume that x is a normal good and there is a fall in price of good x so these are the two assumptions that we we will look into and if you are interested to know the the same concept for price effect equals income effect plus substitution effect for normal goods given goods and for inferior goods then look into the other videos i'll give you the link in description and you can see the link in i button as well so let's move on to this video and first of all uh, keep in mind that whenever there is price effect two lines are pivotal to each other for example i can just make the basic key and the basic key will include all three effects independently so let's have a look on this these graphs so first of all keep in mind when budget line are parallel to each other or budget line shifts on both axes for example like this right so this is called income effect right so we have x good on x and we have y good on y axis and if budget line lines are parallel or at least they are basically shifting on both axis then it is called income effect and the second effect we have to consider as price effect when whenever there is fall in price effects then budget line shifts like this so this is x good on x so initially purchasing power of the consumer was a and now it increases to a1 while purchasing power for y good remaining the same that is y right so on y axis we have y good and on x axis we have x good and for this is price effect right so keep in mind when two lines are parallel to each other they are income effect not exactly parallel are required but they should be like change on both axis and price effect is when two lines are pivotal to each other like this so pivotal mean there will be no change in one axis and the other axis changes and the third thing is substitution effect and again we assume x good is on x axis and y good is on y axis so initial budget line let's assume is this one ab for example this is an initial budget line ab now if there is fall in price of x good then what happens consumer imagines that his purchasing power for x has increased so budget line will move to the right on x axis and it will move left or downward on the y axis y axis so the new budget line will be like this this is also known as imaginary budget line because consumer imagines that whenever there is fall in price of x a consumer thinks that x is relatively cheaper than y so he thinks that purchasing power for y has decreased and purchasing power for x has increased so this is called substitution effect so when two lines are parallel it is income effect when two lines are pivotal it is price effect when two lines are crossing each other it is substitution effect this is basic key that you will have to keep in mind okay so now moving to the main topic that as we have to prove that price effect is equal to the income effect plus substitution effect so first of all draw the axis so this is origin point and on x axis we have x good x good and this is a normal good right so we are considering x good as a normal good and on y axis we have another good and we are not basically considering what kind of good y is y is a kind of like neutral good we don't want to see the impact on y good we just want to see the impact on x good first of all uh, draw an initial budget line that is ab let's say i label it as a and this point is b for example and as i told you earlier that i'm assuming that price of good x falls and if price of good x falls then what will happen to the substitution effect right so you can see substitution effect looks like this this is the substitution effect and if i draw the line budget line for substitution effect then budget line will move downward on y axis and it will move 
to the right on x axis so this will be the kind of new budget line right and again considering the same budget line ab initial budget line ab we have to show the impact price uh, impact of fall in price as a price effect right so whenever there is fall in price of x good then budget line will uh, shift pivotally right so i have made this line for like kind of uh, substitution effect if i remove this line again then what i have to do is i have to draw the price effect of fall in price of x on considering the initial budget line so price effect will be like this right so price effect looks like this and if we add like substitution effect the line that i have already drawn here uh, let, let me make another line another line so the two lines are exactly parallel to each other so this this line like uh, line a b and line b c show price effect and if i have to make a substitution effect then what i have to do i have to basically reduce quantity of y and increase quantity of x so new budget line for substitution effect will look like this right so this is the new budget line okay so we can uh, like label it as ef keep in mind we now we have basically found all of the effects income effect is there price effect is there substitution effect is also there so parallel lines show the income effect so the the two parallel lines here one is like the blue lines blue ones are parallel to each other so they show income effect and when uh, lines are like crossing each other they show the substitution effect so these two lines are crossing each other and it they show substitution effect price effect is when two lines are pivotally to each other so initially budget line is ab and the new budget line bc represent price effect so these two lines are pivotal to each other now the next thing is you have to find out the equilibrium positions on the graph so for substitution effect like we have uh, one combination at e1 this is the initial budget line ab and we have to find out initial equilibrium on the initial budget line so let's assume the initial equilibrium takes place at e for substitution effect the new line will be the line that is crossing ab line and the new equilibrium will take place at e2 for substitution effect so if i draw perpendicular from e1 to x axis and e to x axis then i will find out some quantities let's say it's 5 units of normal good and this is 10 quantity of normal good let's say so i can easily figure out the substitution effect and substitution effect is equal to um first of all you can identify the equilibriums that are showing substitution effect the two equilibriums that is e1 and e2 are the two equilibriums that show the substitution effect e1 and e2 are the substitution substitution effect because they are crossing each other and uh the gap between 5 and 10 or the gap between e1 and e2 two equilibrium positions is substitution effect so this is the substitution effect and substitution effect is calculated as 10 minus 5 is equal to 5 so we have to find this gap which is substitution effect and now we need to like find out income effect as well in case of normal good keep in mind Uh, the new equilibrium on uh, on on the budget line that is uh, the showing the price effect this one i'm the line i'm just changing we have to find out equilibrium on this budget line as well because we have already found equilibriums on two other budget lines that are crossing each other but we have to find out an equilibrium position on this budget line as well so keep in mind whenever we are talking about the normal good the new equilibrium will take place to the right hand side of the substitution effect equilibriums of substitution effect so e1 e2 and the normal good in normal good case uh, the new equilibrium will take place at e3 that is to the right hand side of all the equilibriums right in case of like inferior good the equilibrium this equilibrium e3 takes place somewhere in between 
E1 and E2 and in case of Giffen goods it takes place to the left hand side of E1 and E2. But right now I am focusing on normal goods so I will make equilibrium at E3 for example. So now if I draw the perpendicular I find I will find another equilibrium quantity that is let us say 20 units for example. Okay, so, for income effect I as I told you earlier is uh, taking place when two budget lines are parallel to each other and the equilibrium two equilibriums that are taking place on parallel lines include like E 1 uh, sorry E 2 and then is E 3. Sorry. So, these are the two parallel lines that are basically showing uh, income effect. So, again I am repeating so, E 2 and E 3 these two equilibriums show are basically built on two parallel lines. So, when lines are parallel to each other they show income effect. So, it means E 2 and E 3 are the two equilibriums that are showing income effect and then income effect will be from 10 to 20. So, we will have to find out the gap between 10 and 20. So, we can find it as 20 minus 10 is equal to 10. Okay, so, this is the income effect right 10 to 20 and the last thing that we have to find is price effect and price effect is calculated on two equilibriums uh, that are that are taking place on pivotal budget lines. So, so price effect is shown with pivotal lines. So, pivot two pivotal lines are one line is this the yellow one this is this is the line and this is another line these two lines are parallel to each other a b and c d are the two lines that are parallel to each other so one uh, equilibrium is taking place at e to e1 and the other equilibrium is taking place at e3 so e1 and e3 are taking place on pivotal budget lines and when they take place on pivotal budget lines they show price effect so, price effect is shown with two equilibriums E1 and E3. So, these are two equilibriums that show price effect. So, on E3 we have quantity that is 20 and on E1 we have quantity that is 5. So, 20 minus 5 will give us 15. So, we have calculated all the values now we have price substitution effect, income effect and price effect all of them. And now, what we need to do is we have to just put these values into the basic equation that is price effect is equal to income effect plus substitution effect, uh, substitution effect right. So, price effect uh, you can see is equal to 15 right. So, this is price effect, price effect is 15. So, put the value 15 here and income effect is equal to 10. So, put the value 10 here and substitution effect is equal to 5. So, put the value 5 here. So, 15 is equal to 10 plus 5 is equal to 15. So, left hand side is equal to right hand side that proves that price effect is equal to income effect plus substitution effect. So, just uh, give um, let, let me explain the same concept in Urdu for 1 minute just 1 minute it will take 1 minute if you do not understand in English then you can easily pick the concept in Urdu. Dekhen, aapke paas yahaan pe jo assumption hai, yahaan pe proof karna hai ki price effect is equal to income effect plus substitution effect aur hum assume kya kare ki x ek normal good hai aur normal good hoti hai ki price kama ho to quantity demand bada jati hai. AS mein aap logo ne already pada hoa hai. The price of x good falls, yahaan pe ek aur chiz hum assume kare ki price of good x falls. Ye do assumptions hai jo hum leke chalenge. सबसे पहले याद रखें ये मैंने की बनाई है ये की क्या बता रही है कि इनकम इफेक्ट हो तो दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं प्राइस इफेक्ट हो तो दो लाइंस आपस में पेवेटल होती हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो तो दो लाइंस आपस में क्रॉस करती हैं ये बेसिक कांसेप्ट आपको पहले से पता होना चाहिए अगर आप इनके बारे में जानना है तो अलग से तो एक कंप्लीट वीडियो कंज्यूमर बिहेवियर पे एक पूरे चैप्टर की पड़ी हुई आप इसी चैनल पे देख सकते हैं ए टू माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाके and now, uh, now we have to make the graph, basic graph and uh, we have drawn the first budget line, pehle pehle jo budget line humne draw ki, that is A B, ye wali line hai A B aur A B pe equilibrium take, takes place at E 1, jahan pe hum quantity buy karein 5 units of normal good. 
अब अगर एक्स गुड की प्राइस कम होती है तो उसका सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या होगा इनिशियल बजट लाइन अगेन आप कंसीडर करें ए बी है अब आपकी जो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट के लिए लाइन होगी वो इस तरह से क्रॉस करके जाएगी इसको ये जो एफ ई एफ वाली लाइन है ऐसे क्रॉस करके जाएगी ठीक है और जब हमने प्राइस इफेक्ट शो करना होगा इनिशियल बजट लाइन ए बी जो है हमारी ए बी इनिशियल जो बजट लाइन है ये वाली येलो वन इसी के हिसाब से हमने प्राइस इफेक्ट शो करना होगा तो फिर हमें ये वाली लाइन शो करनी होगी प्राइस इफेक्ट के लिए पेविटल शिफ्ट होगी अब आपको क्या करना है इक्वलीब्रियम्स फाइंड करने हैं डिफरेंट इक्वलीब्रियम जैसे ई वन ई टू ई थ्री है ई वन ई टू तो हमेशा सेम रहेगा सब्सटीट्यूशन केस में इसमें कोई चेंज नहीं आएगा ई थ्री चेंज हो सकता है जो जो कि सबसे राइट हैंड साइड वाली प्राइस इफेक्ट वाली लाइन पर होता है अगर नॉर्मल गुड है तो नया इक्वलीब्रियम इन दोनों इक्वलीब्रियम्स के राइट हैंड साइड पर बनेगा अगर इन्फीरियर गुड होगी तो E1, E2 के बीच में यहाँ पे बनेगा मिडल में और इस इन्फीरियर गुड के केस में ये E3 थ्री इक्वलीब्रियम यहाँ बन जाएगा इस जगह पे और अगर आपके पास गिफन गुड्स होंगे तो E3 वाला इक्वलीब्रियम मूव करके इन सब के लेफ्ट पे मूव कर जाएगा सो दिस इज़ हाउ यू कैन बेसिकली आइडेंटिफाई नॉर्मल इन्फीरियर इन गिफन गुड लेकिन इनके गिफन गुड्स और इन्फीरियर गुड के कॉन्सेप्ट अलग से यहाँ पर मैं वीडियो डाल दूँगा वो आप लोग देख लीजिएगा लिंक में भी देख सकते हैं आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा आई बटन में भी दे दूंगा सो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट सबसे पहले अगर फाइंड करें तो याद रखें सब्सटीट्यूशन इफेक्ट होता है जब दो लाइंस क्रॉस करती हैं दो लाइंस कौन सी हैं जो क्रॉस करिए ये वाली दो लाइंस हैं आई बिलीव यू कैन सी द कर सब अब इन पर कौन सा इक्वलीब्रियम बन रहा है एक बन रहा है ई और दूसरा बन रहा है ई सो so, ई और ई जो है ये दो इक्वलीब्रियम्स हैं जो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट को शो करते हैं तो ई टू पे आपके पास टेन है E1 पे क्वांटिटी आपके पास 5 है सो so, 10 और 5 के बीच का गैप जो होगा ये सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है जो कि 10 माइनस फाइव इज इक्वल टू फाइव इसी तरह से लाइक नाउ वी मूव टू द प्राइस टू द इनकम इफेक्ट इनकम इफेक्ट तब होता है जब दो बजट लाइंस पैरल होती हैं दूसरे के सो पैरल लाइन्स यहाँ पे जो ब्लू लाइन्स हैं ये पैरल लाइन्स हैं इन पर कहाँ कहाँ इक्वलीब्रियम बन रहे हैं ये सिर्फ एलोकेट कर लें सबसे पहले आपको लोकेट करना है आपका इक्वलीब्रियम ई टू बन रहे हैं और फिर E3 थ्री भी बन रहा है E3 और E2 जो है ये इनकम इफेक्ट को शो करें E2 E3 जो है इनकम इफेक्ट को शो करें सो so, E3 पे क्वांटिटी आपके पास 20 है E2 पे क्वांटिटी आपके पास 10 है तो 10 और 20 का जो गैप होगा ये इनकम इफेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा सो so, 20 माइनस टेन किया तो ये 10 आ गया ये इनकम इफेक्ट हो गया प्राइस इफेक्ट होता है दो पेवेटल लाइन्स पे पेवेटल लाइन्स कौन सी हैं ए बी है और बी सी है Uh, कौन सी हैं आप इसको ज़रा अच्छे से देख लें ये येलो वाली लाइन ये वाली लाइन और दूसरी ये वाली लाइन ये दो लाइन्स आप देखेंगे तो ये क्या शो करें प्राइस इफेक्ट यानी पेवेटल लाइन्स हैं तो इन पे इक्वलीब्रियम्स काम बन रहे हैं एक इक्वलीब्रियम मान है यहाँ पे ई वन पे तो प्राइस इफेक्ट का एक इक्वलीब्रियम ई वन पे है दूसरा इक्वलीब्रियम कहाँ पर ई थ्री पे है ये वाला क्योंकि ये दो लाइन्स हैं जो पेवेटल हैं एक दूसरे के ई थ्री पे क्वान्टिटी ट्वेंटी थी ट्वेंटी पुट कर दी यहाँ पे 20 पुट कर दी और E1 पे क्वांटिटी 5 थी तो माइनस फाइव कर दिया 20 माइनस फाइव करेंगे तो 15 आ जाएगा नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू पुट ऑल दिस वैल्यूज इन थ्रू द इक्वेशन दैट इज़ प्राइस इफेक्ट इज इक्वल इनकम इफेक्ट प्लस सब्सटीट्यूशन इफेक्ट तो आपके पास लाइक प्राइस इफेक्ट फिफ्टीन है तो यहाँ फिफ्टीन डाल दिया और इनकम इफेक्ट टेन था यहाँ से टेन पिक किया आपने यहाँ पर डाल दिया और प्राइस सब्सटीट्यूशन इफेक्ट फाइव है तो फाइव यहाँ पर डाल दिया सो फिफ्टीन इज इक्वल टू टेन प्लस फाइव इज इक्वल टू फिफ्टीन सो प्रूव दैट राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड और ये जो है बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड ये दोनों इक्वल हो गए हैं सो वी हैव प्रूव दैट इन केस ऑफ नॉर्मल गुड प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्सटीट्यूशन इफेक्ट अगर आपको नॉर्मल गुड के बाद इन्फीरियर गुड और गिफन गुड का कॉन्सेप्ट भी देखना है और एक मैं कम्बाइंड ग्राफ भी बना दूंगा जिसमें नॉर्मल इन्फीरियर गिफन का सबका एक ग्राफ में शो हो रहा होगा इफ यू आर इंटरेस्टेड टू वॉच दैट दैन मस्ट वॉच दैट इन इन दिस ऑन दिस चैनल गो टू द प्ले लिस्ट ए टू माइक्रो इकनॉमिक्स एंड वहाँ पर आपको ये सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आई बटन में भी दे दूँगा दे दूँगा सो दिस इज़ इट फॉर दिस क्लास सी यू विद द नेक्स्ट क्लास ऑन थैंक यू अल्लाफ़